ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചൈന സ്റ്റുഡൻസ് കോണ മലയാളം ഞാൻ വിഷ്ണുമായ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് യൂസിംഗ് എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു റോ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് കോളം ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ ആ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് രണ്ടു തരം ഉണ്ട് റോ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് കോളം ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമുക്ക് റോസ് തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയെ സ്കെയിലാർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം ഒരു നോൺ സീറോ നമ്പർ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയെ സം കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റൊരു റോയായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തും എഴുതാം ഇതുപോലെ തന്നെ കോളം ഓപ്പറേഷനിലും രണ്ട് കോളംസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും സം കോൺസ്റ്റന്റും ഉണ്ട് ഒരു നോൺ സീറോ നമ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ കഴിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോളത്തിന് സ്കെയിലർ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റൊരു കോളവുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടത്താൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും യൂസിംഗ് എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ ഫൈൻഡ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ മെട്രിക് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറ്റ് എ ടൈം ഒന്നുകിൽ കോളം ഓപ്പറേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റോ ഓപ്പറേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ റോ ഓപ്പറേഷൻ ചൂസ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ കോളം ഓപ്പറേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യും നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അറ്റ് എ ടൈം ഏതെങ്കിലും ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ റോ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നുകിൽ കോളം ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒരിക്കലും എഴുതരുത് ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും യൂസിംഗ് എലമെന്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻ ഫൈൻ ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം റോ ഓപ്പറേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ല അതല്ല കോളം ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോളം ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഈ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു എ ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അതായത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിന്റെ ഫോം എന്താണ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് അതിന്റെ ഡയഗണ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം വണ്ണും ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റ്സും സീറോസും ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയക്കണ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം വണ്ണ് ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റ്സ് സീറോസും ആണ് ഓക്കെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗിവൺ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്തായിട്ട് പറയാം ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു നമ്പർ ഐഡന്റിറ്റി എത്ര ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ വൺ അല്ലേ അതായത് ഏതൊരു നമ്പറിനെ വൺ കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതേ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിന് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതേ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണല്ലോ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഐ ഇൻ ടു എ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിനെ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എലമെന്ററി 
ഒരു മെട്രിക്സ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ഗിവൺ മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് തന്നെയാണല്ലോ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പൊ ടുവിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കലായ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും വൺ തന്നെ കിട്ടും അല്ലെ ടുവിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണല്ലോ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് എ ഇൻ ടു ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്കിനി ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ദ മെട്രിക്സ് ത്രീ ടെൻ ടു സെവൻ ഫൈൻ ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ യൂസിംഗ് എലമെന്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് എലമെന്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതുക നമുക്ക് ഏത് ഫോമിലാണ് എഴുതാനുള്ളത് എ ഇക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു എ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എ എടുത്ത് എഴുതുക ത്രീ 10 to 7 which equal to the 2 by 2 matrix alle appo identity matrix inde order 2 thanne appo 1 0 0 1 2 a a nammal adhe kanak kittirna mathi ini nammal endu cheyanam ee a ennu varana matrix ne oru identity matrix aayittu transform cheyana adhayathu elementary row operations aanu use cheyanulladu okay അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റോ ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ആക്കണം നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിന്റെ ഫോം ഇതാ വൺ സീറോ സീറോ വൺ അല്ലെ ഈ ഫോമിലോട്ട് ആക്കണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് വൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിനെ വൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇൻഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഈ റോയെ ഫുള്ളായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആർ വൺ ട്രാൻസ്ഫോം ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ആർ വൺ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ടെൻ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ടെൻ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് റോയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ടു സെവൻ വിച്ച് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിനും അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ആർ വണ് വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ സീറോ ദെൻ സെക്കൻഡ് റോ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്താണ് രണ്ട് ഈ രണ്ട് റോസ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ മൈനസ് ടു ഇവിടെ വൺ എഴുതും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കുക ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കഴിയും എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രീതി എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാനിപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ ഞാൻ വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മൾ വൺ ആക്കി ഇനി നമുക്ക് താഴെ ഉള്ള എലമെന്റിനെ സീറോ ആക്കാം ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ ആക്കണം അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് റോയെ മൈനസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് റോ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ ആർ ടു ട്രാൻസ്ഫോം ടു ആർ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഓക്കെ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി സീറോ കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റോ അതേപോലെ എഴുതുക വൺ ടെൻ ബൈ ത്രീ ടു മൈനസ് ടു സീറോ ദൻ സെവൻ മൈനസ് ടു സെവൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇതേ ഓപ്പറേഷൻ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്തേ ഫസ്റ്റ് റോ അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ത്രീ സീറോ ആർ ടു മൈനസ് ടു ആർ വൺ അതായത് സീറോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ അതായത് സീറോ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പം മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ
അതായത് സെക്കൻഡ് റോയെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ എലമെന്റ് എന്തായി കിട്ടും വണ് കിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത എലമെന്റ്സിന് ഒരു ചേഞ്ച് വരാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ വണ്ണാക്കി ഇനി വൺ ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റു ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി മാറാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താഴെ സീറോ ആക്കി ഈ സീറോ ഇനി വേറെ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ റോയിൽ ചെയ്താൽ ഈ സീറോയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ നോക്കി വേണം ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത സീറോയ്ക്ക് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റോയെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് റോയെ അപ്പൊ വൺ ടെൻ ബൈ ത്രീ ഫസ്റ്റ് റോ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് റോ എന്തായി മാറി സീറോ വൺ ബൈ ത്രീ ഇന്റു ത്രീ വണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സീറോ വൺ ഇനി ഇവിടെ മറ്റു മെട്രിക്സിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ബൈ ത്രീ സീറോ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇന്റു ത്രീ മൈനസ് ടു ദൻ വൺ ഇന്റു ത്രീ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ അതും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടെൻ ബൈ ത്രീയെ സീറോ ആക്കണം അല്ലെ ടെൻ ബൈ ത്രീ അതായത് ആറ് വണ്ണെ ആണ് ഇനി മാറ്റാനുള്ളത് ടെൻ ബൈ ത്രീ സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് റോയെ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് റോ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അതായത് ആർ വൺ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ടു കിട്ടുമോ നോക്കിക്കേ ആർ വൺ അതായത് ടെൻ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പൊ ടെൻ ബൈ ത്രീ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സീറോ കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ വൺ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ടു അതായത് സീറോ അപ്പം വൺ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല ഈ ടെൻ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ സീറോ ദൻ സീറോ വൺ വിച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ട്വന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അതായത് ട്വന്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ വിച്ച് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പൊ ഇവിടെ സെവൻ വന്നു ഇനി അടുത്തത് സീറോ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് ത്രീ ത്രീ ക്യാൻസൽ ആയി മൈനസ് ടെൻ ദൻ മൈനസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ ഈസിക്കൽ ടു അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും എ ഇൻവേഴ്സ് എ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഈസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് ഏതായിരുന്നു ത്രീ ടെൻ ടു സെവൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ഫോറും അങ്ങനെ നമുക്ക് മെട്രിക്സുകളൊക്കെ തന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ഒന്നുകിൽ എലമെന്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്ററി കോളം ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കോളം ഓപ്പറേഷൻ ആയത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആറിന് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സി അല്ലെ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം തമ്മിൽ ഇൻ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക സ്കെയിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സം കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റൊരു കോളവുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക എലമെന്റ് റോ ഓപ്പറേഷനെ റോ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കോളം ഓപ്പറേഷനെ കോളം ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ല എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഒന്നുകിൽ റോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോളം അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് ശരിയാണോ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതായത് സാധാരണ ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് അഡ് ജോയിന്റ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ അല്ലേ അല്ലേ
ഇനി ഇതിന്റെ അഡ്ജോയിന്റ് എ എങ്ങനെയാണ് ത്രീയും സെവനും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ സെവൻ ഇവിടെ ത്രീ അത് വന്നോ സെവൻ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി മറ്റു ഡയഗണ എലമെന്റ്സിന്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് അപ്പൊ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടു അപ്പം അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇതിനെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് വൺ ബൈ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് അല്ലെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഓഫ് എ അതായത് വൺ ഒണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത് അതിനല്ലേ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കാരണം ഇത് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കത് അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എ ഇൻ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാലും മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിന് ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ